பிஎஸ் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு யூனிக்கான கோர்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பர்டிகுலர்லி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது மித்த எந்த டிசிப்ளினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நம் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் வந்து ரொம்ப காமனாக தமிழ்நாடு ஃபுல் வந்து எல்லா சிவில் இன்ஜினியர்ஸுமே வந்து ஆஸ்பயர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன் என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அண்ட் அதை ஏஇ எக்ஸாம் நம்ம கலோக்கியெல்லாம் சொல்லுவோம் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் போஸ்டிங்காக நம்ம அந்த எக்ஸாம் எழுதுவோம் அப்படின்னா பிடபிள்யூடி பொதுப்பணித்துறை பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம் அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் இருக்கு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அண்ட் ஃபைனலி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நமக்கு நாலு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ரைட் இந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஏஇஆ கவர்மெண்ட் ஜாப் கவர்மெண்ட் சேலரியில் உள்ள நம்ம போகலாம் அப்படின்னா என்ன விச் இஸ் த கேட்வே அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த ஏஇ எக்ஸாமுக்கு இவ்வளோ கிரேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு பிஇ ஃப்ரெஷருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வேணா செகண்ட் கிளாஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் இப்போ அக்ரிகேட் வச்சுருந்தீங்கனாலே போதும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி இது வேறு யாருமே கொடுக்க போகிறது கிடையாது எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இந்த எக்ஸாமை பற்றின மித்ஸ் அண்ட் யார் அப்பியர் ஆகலாம் எப்படி அதை கிராக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே போதும் ஓகே அண்ட் செகண்ட் திங் ஓகே சார் நான் ஏதோ பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு செமஸ்டர் பட் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் நிறைய பேர் எழுதுவாங்களே என்னால் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து ஒரு அக்ரிகேட் வச்சுருக்கிறவங்க சிஜிபிஐ வச்சுருக்கிறவங்க கூட இல்லை நான் அதை எழுத மாட்டேன்னு ஒரு ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு போயிடுறாங்க ஓகே ஸோ அப்படி இல்லை உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எப்படி கிராக் பண்ணலாங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் செகண்ட் திங் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சாலும் டிசிப்ளின்டாக ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிசிப்ளின்டாக ஒர்க்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறவங்க கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிங்கன்னாலே டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஜாபுக்கும் ஒரு ஏஐ ஜாபுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த ரிசெஷன் எல்லாம் நம்மளை அஃபெக்டே பண்ணாது நிறைய ஒர்க் இருக்கு நான் ஆள் எடுக்கிறேன் இல்லை ஒர்க்கே இல்லை அதனால நான் வந்து வெளியே அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்ட் பண்ணாது ரைட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லாமல் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் இனிஷியலாகவே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி கிடைச்சிருதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் இப்போ சிவில் படிச்சுட்டு இன்ஃபோசிஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை விப்ரோவில் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் இல்லாத ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் அதுவும் ஏஐ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கலாம் யார் ட்ரை பண்ணுறா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தேர்ட் இயர்லேயோ ஃபைனல் இயர்லேயோ ஒரு பையன் இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு போய் நீங்கள் ஒரு ஏஐ எக்ஸாமுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியல ஏன்னா ரியலாக வந்து அவனுக்கு வெளியே எக்ஸ்போஷரே இல்லை தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே அப்போ யார் வந்து இதை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறா இந்த எக்ஸாமை யார் எழுதணும்னு நினைக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் பீப்புள் அதுவும் சைட்டில் முக்கியமாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஏன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் சைட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டே அந்த கம்பெனி எடுத்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஏஐ கண்டிப்பாக அவங்க பார்ப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் சைட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா பி முடிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஒன்னோ டுவெண்ட்டி டூலேயே ஏஐ இருக்கிற ஒரு சில ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ நீங்களும் பார்ப்பீங்க நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு காலேஜில் தான் பிஇ பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏதோ ஒரு அஃபிலியேட்டட் காலேஜ்னு வச்சுக்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு அதில் இருந்தாலுமே வந்து அவங்களுக்கு ஹை ரெஸ்பெக்டாக இருக்குது சேலரியும் அதிகமாக இருக்குது நான் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேலரியில் தான் இருக்கேன் அவருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது எல்லோரும் வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்களே நம்மளோட ஏஜை விட கம்மியாக இருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க இதை 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 நோக்கி வந்து
இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பாஸ் அவுட் ஆகிற சிவில் இன்ஜினியர்ஸுக்கு இது ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி முடித்த உடனே ஏப்ரல் மந்த் இல்லை மே மந்த் வந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவது நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் எக்ஸாமுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்கும் அந்த டைமை நீங்கள் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாலே போதும் கிளியராக ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏஜ்லேயே வந்து நீங்கள் என்ன ஆயிடலாம்னா ஏஐ ஆயிடலாம் ஆர் டுவெண்ட்டி டூலேயே ஏஐ ஆயிடலாம் ரைட் அப்போ இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரிக்கு ரீச் ஆனவங்கள நீங்கள் ஒரே அட்டம்ப்டில் வந்து உங்களால் போக முடியும் பட் ஓகே சார் எல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குது பட் வந்து இது எப்படி நாங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒரு அட்வைஸோட அவங்களுடைய சே ஒரு கைடன்ஸோடு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைன் இந்த எக்ஸாமுடைய பேட்டர்ன் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செகண்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயரில் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் வரும் ஓகே பட் அந்த சப்ஜெக்டில் கொஸ்டினுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இருக்கும்னா சிம்பிளாக நாலு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாலு ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு அப்போ அந்த மித்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுல தான் வந்து உங்களோட சக்ஸஸே இருக்கும் ஓகே நான் சொல்கிற அளவுக்கு இது சிம்பிளும் கிடையாது பட் ரொம்ப வந்து இது டஃப்பும் கிடையாது அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரொம்ப ஈஸியானதே படிச்சு நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன்னு கிடையாது எப்போவுமே நான் டஃப்பாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் கிடையாது ஓகே இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் இப்போ இதோடைய பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு செஷனை எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஒரே நாள் எழுதுவீங்க மார்னிங் செஷன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் நம்ம எழுதுவோம் மார்னிங் செஷனில் சிவில் இன்ஜினியரிங் எழுதுவீங்க இதோடைய பேட்டர்ன் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் எழுதுவீங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரைட் ஸோ வெயிட்டேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரைட் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இதில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மென்டல் எபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இதில் ஜென்ரல் பேப்பரில் அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மே மென்டல் எபிலிட்டின்னு இருக்கும் அது நீங்கள் பியில் இப்போ ஃபைனல் இயரில் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கோ இல்லை நீங்களே ஆர்எஸ் அகர்வால்லாம் எடுத்து படிச்சுருப்பீங்க அதை விட இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் இங்கே கொஸ்டின் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அண்ட் செகண்ட் திங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ரொம்ப குட்டியாக ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் என்ன நடந்துச்சு காந்தி என்ன பண்ணார் இப்படின்னு படிச்சிங்கனாலே ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப சூஸியாக பண்ணிங்க படிச்சிங்க அப்படின்னாலே அகெயின் ஒரு கரெக்டான கைடன்ஸோடு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டைமில் அந்த ஜென்ரல் பேப்பரை கிளியர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் திங் இப்போ சரி சார் பேப்பர் ஒன் பற்றி நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் செஷன் ஒன் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் ஆரம்பித்து ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் கான்கிரீட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு யூனிட் என்னென்ன இருக்குது சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒன்னொன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படின்னா என்ன ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஏன்னா நமக்கு ஆப்வியஸாக நாலு ஆப்ஷன் இருக்க போது அந்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் பெஸ்ட் ஆன்சரை வந்து சூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஓகே ரைட் இப்போ ஃபைனலாக என்னுடைய கன்க்ளூஷன் என்னுடைய சம்மரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கணும்னு தேவையில்லை செகண்ட் கிளாஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் திங் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னால அவங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்களான்னா கிடையாது இந்த பேட்டனுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகணும் அதுக்கு தான் வந்து மினிமம் வந்து நான் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அண்ட் தேர்ட் திங் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர் அதுவும் இப்போ பாஸ்ட் அவுட் ஆகிறவங்க ஏன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் யோசிக்கிறதுலே ஒன் இயர் போயிடும் அதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸோ இல்லை த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் ஓஷன் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாட் ஓன்லி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு கால் ஃபார் வரும் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இது இல்லாமல் நிறைய வந்து பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் ஓகே சார் இது எல்லா
எஃபர்ட் வந்து யார் எவ்வளோ போடணும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் இதோடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பிரேக்கப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக யார் டீச் பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு கான்செப்டையும் ரொம்ப கிளியராக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா நிறைய புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் செகண்ட் திங் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நீங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் யூ ஷுட் புட் யோ எவ்ரி நர்வ் அண்டர் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அண்ட் தேர்ட் திங் தேர்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் படித்தது திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தீங்கனாலே முடிஞ்சிடும் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட போகிறீங்களோ அவங்களுடைய ரோல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும் இன்னும் நாங்கள் ஜென்ரலாக எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்களுடைய ரோல் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் கூட எடுத்துப்போம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பையன் இன்புட் போட்டால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியை பற்றின ஒரு ஓவியூ கிடச்சிருக்குங்கிறது வந்து என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பட் ஸ்டில் இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகலாம் ஆகணும் அப்படி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் அஸ் அண்ட் அவர் டீட்டெயில்ஸ் ஆகி